Ito na mga kaibigan, dalawang stages po sa unang araw pa lamang ng kompetisyon ng Ronda National Finals 2015. Pinakawala ng mga siklista natin. Medyo may rolling start pa rin ito, flying start sa umpisa. Makikita natin, nagigil, nagigil ka agad. Unang bulusok pala ng mga siklista sa stage na ito, criterium. Raceway ito, pinapalakpakan talaga sila ng mga kasama nila sa pagbibisikleta. Ito, stage 1, Paseo de Santa Rosa, criterium, total distance of 60 minutes plus 3 laps. So, kung tatansyahin mo mga 20 laps ko yan actually. Pero tingnan natin kung mas mabali sila o mabagal ng kaunti kaysa doon sa itinatakda nila dito po sa stage 1 of 2 stages. Ito na, leaders natin, Rudy Roque, Rusum Lim, George Conel Santi Banachea, Chris Hoven. Mahaling sa kaliwa. Tingnan mo, parang mabagal yan. Ha? Pero ingat lang sila syempre, baka mamaya biglang bumaliktad sila sa lip na mauna ay mahuli sila. So, leaders po ang pinag-uusapan natin. Akala pa rin ninyo, mabagal ito mga leaders natin. The same set of five riders. Ang speed hoon nila ngayon ay 45 kilometers per hour dito sa Cementado. Nadaanan na ito. Napakaganda. Maganda rin ang sikat ng araw. Ito naman ang peloton. Eh, mas mabagal naman ang peloton. O, tingnan mo, ang dami nila pero mabagal syempre dahil kung magkakadikit-dikit, delikado. Kaya lang, 41 seconds na silang naiiwanan nung naon ng lima na pinakita ko sa inyo kanina. Aba, eh, tingnan ho naman ninyo. Paikot-ikot lang ho. Siguro hindi lang nahihilo ito dahil sa gusto nila manguna. Kundi nahihilo sila dahil paikot-ikot ng sila dito ho, sa tatlong kilometro per lap na karera. Santi Bernatia, Rustum, si George, si Rudy at saka si Chris pa rin ang nangunguna. One hour ng mahigit ang karera natin. Napakainit na rin. Hindi lamang ho ng karera kundi pati ng haring araw. Eto, tumaas pa. 2 minutes and 11 seconds na na pag-iiwanan po itong peloton. Pag sinabi mong peloton, yan ho yung main body o main bands ng mga riders natin. Ang bilis naman talaga ng oras. Abay, last lap na ho tayo. Naka 60 minutes na tayo plus 3 laps. Ito na going to the finish line. Aba, 55 kilometers per hour na. Tabi kayo dyan. Tabi-tabi. Darating na ang mga siklista natin. Sino sa apat na ito? O oh, limang mga siklista ang nagtaas ng kamay. Si George O'Connor, winner ng Stage 1. Para sa first day of competition ng Ronda Pilipinas 2015, George O'Connor, Rudy Roque, Chris Subin ang unang tatlo sa unang yugto o oh, Stage 1 result. Ang sabi ko sa inyo kanina, dalawang stages ho sa loob ng unang araw na ito. Nandito kami yan sa birthplace ng ating Gatpuno, Sir Rizal. Ito, Kalamba, Laguna. Kita niyo yung bahay na yan. Yan original na bahay ng ating Gatpuno, Jose Rizal. Bilang landmark sa pagsisimula sa stage 2 on the first day of Ronda Pilipinas National Final 2015. Ito na ang mga siklista natin. Flying start yan. Rolling start. May pagkakataon silang si Patin pa. Tignan pa for the last time bago sila umalis. Ito ang Kalamba residence ng ating Gatpuno Jose Protasio Rizal. Hindi ko sila nagmamadali pa sapagkat rolling start pa ito. Mamaya, ito na. Antayin na natin yung pag-flag off o pag-flag down send off ng 103 riders natin sa pangalawang stage dito sa araw na ito ng Ronda Pilipinas 2015. Ayun na, winagayway na ho ang bandila para simulan ang karerang ito. 1.30pm na, Kalamba, Laguna pa rin ito. Nagsimula tayo ng alauna ng hapon. 30 minutos nilang nilakbay. Yun ang ating flying start stage 2 from Kalamba City Plaza to Quezon National Park sa Atimonan, Quezon. 146.8 kilometers po ang bakbakan sa stage 2 na ito. Hindi yung gaganda ang challenge kapag ka wala ang sprint stage. Eto na, tingnan natin kung sino ang una. Ayon, si John Paul Morales, Ronald Oranza, Chris Ubin, at saka si Ray Nelson Martin. Tuloy-tuloy na tayo. Pagpasok nila dito mismo sa pinaka-highway na patungo ng Quezon. Aba, Kalamba, Laguna Province pa rin ho itong binabagtas na lansangan. Kita niyo yung mamang nakapula na yan. Yan ho, si George O'Connor. Bidang bida pero aagawan niya ata siya. Ayun, eh, nagawa na ng eksena itong si John Paul Morales dahil nakatutok yung camera sa kanila. Isa pang gusto mong malaki, Chris Hoben. Ayan, finocus na kita ha. Baka sumamalo. Ay, si Mark Caledo, 2012 champion natin mga kaibigan. Highway boundary na ng Chiaong Quezon. Eto na ang awa na dagdaga na ang mga siklista natin sa leadership. Patungo na tayo sa province of Quezon. Isang makasaysayang lugar tulad nitong tulay na ito. Old tulay na ho ito. Apat pa rin sila. John Paul Morales, Mark Galedo, Ryan Cayubit at Chris Hoven ang mga leaders natin sa bahaging ito ng stage 2 ng first day of competition. 
Ito naman mga kaibigan ng second group natin. Pero bakit nahuhuli sila ng 1 minute and 51 seconds behind the four-man leader? Ganda ng abot mo, Mama. Ah. Thank you very much. Thank you very much. Pero isa lang inabutan mo. Inabutan din tuloy yung isa. Hindi yung biro-biro ang pag-aabot ng tubig. Kailangan merong artistry, may timing, at saka may patience ang pagbibigay sa kanila. Tignan mo. O, oh, yung Mama, mag-aabot siya ta. Tignan natin kung perfect. Uy, mintis. Laglag ang pinaghandaan niya sa loob ng tatlong araw. San Antonio Quezon, mga kaibigan, leaders ko natin. Ito na si Marcelo Felipe Ronald Oranza, Alvin Venos sa uh, tatlong mga magigiting. Tinakpan ako ng tricycle. Ito, sa likod tayo tumingin. Naantay na ng mga tao itong mga chasers natin. Kanina pa naghihintay ito. Mga alas 6 pa yata ng umaga para lamang makita itong ating mga siklista. Once a year nga lang naman kasi sila pumupunta sa lugar nila. Ito na mga chasers natin. Ha? Alamin natin kung sino-sino ang mga ito. Ayan, sabihin na lang natin si John Paul Morales ang may hatak doon sa kanilang grupo. Abay, 27 seconds na silang napag-iiwanan noon hong tatlong nauna. Kakaway-kaway naman ang mga tao. Siyempre, 3.20pm na Ronald Oranza, John Mark Camingaw, mga kaibigan, ang prominente dito sa grupong ito. Ito yung mga leaders natin, 3.20pm. Palampasin na natin sila sa Nuan Batangas na ang kanilang pinasok. Pero ito isa, Ryan Kayubit na iwan ho. 26 seconds. Kanina kasama siya sa mga leaders pero napag-iiwanan. Ito, tulay na medyo bako-bako ang kalsada. Mag-ingat kayo dyan ha. Sa Riyaya, Queso na ito. Si Mark Julius Burneoso ang may hata nitong kanyang grupo. Sa Riyaya, Queso na mga kaibigan. Ayun o, Mount Banahaw. At ito, to be called to Pagbilaw Town Proper. Wala naman ako nakitang town improper. Siyempre, town proper ho yan. Leaders, 4.45 p.m. Ronald Oranza pa rin ang nasa ibabaw. Kasama ang iba pang nagpupunyagi para ho makuha nila ang pwesto sa ikalawang stage nitong two stages natin for this first day of the Ronda Pilipinas National Final 2015. Eto na ho ang Quezon National Park sa Atimonan. 5.05 p.m. na. Tignan mo, Dalawa na lang ang mga leaders natin. Pataas ang islant ito. 18 degrees pataas at a slow speed of about 2-0 kilometers per hour. Ronald Oranza ho yung nauuna. Marcelo Felipe ang sumusunod. Siguro mga limang di pa. 1 kilometer na lang halos ito. Going to the finish line. Tignan mo, tumindig, tumindig na si Oranza para mabigyan ng pwersa yung kanyang pagpidal. Pero pagdating tito sa medyo patag, Ronald Oranza pa rin. Marcelo Felipe pa rin. Ang nasa may bandang huli. KOM ho ito. 1 kilometer to the finish line mga kaibigan Ronald Oranza pa rin ang nasa unahan ito tingnan natin kung sino sa dalawa ang manging about going to the finish Ronald Oranza tinaas ang dalawang braso winner ng stage 2 tingnan natin itong si Felipe ay naninigas sa mga binti nagcramp ho kasi itong si Marcelo Felipe going to the finish line Tignan naman natin ngayon ang top 5 sa stage results. Ronald Oranza, Marcelo Felipe, Mark Julius Bordeos, George Ogoder, Santi Barnachea. Aba, syempre, pag nanalo ko na yung stage, may premium ka, may pagmamalaki. Ang laki ng cheque. Paano kaya may papasok yan sa window ng bangko? Ito na, after two stages sa individual general classification, ito yung mga nangunguna. George Ogoder, Santi Barnachea, Chris Oven, Ronald Oranza, Marcelo Felipe. Sa patuloy nating aksyon, dito po sa Ronda Pilipinas, 2015. Ricky Santos po, hanggang bukas na muli.